ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல்ல மானுட தரிசனம் அப்படிங்கிற தலைப்புல இதுவரைக்கும் நான் வாசிச்ச கதைகள்ல என்னை பாதித்த அதி அற்புதமான கதை மாந்தர்கள் அவர்களின் மூலம் எனக்கு கிடைத்த விஸ்வரூப மானுட தரிசனங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் மானுட தரிசனம் வரிசையில இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் லோகேஷ் ரகுராமன் நட்டேசன் இவர் பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு இவருடைய சொந்த ஊர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் வட்டத்தில் உள்ள நாடாகுடி என்னும் கிராமம் தற்போது பெங்களூரில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பணிபுரிந்து வருகிறார் சொல்வனம் தமிழினி நடு வனம் அரு மற்றும் கனலி முதலிய இணைய இதழ்களில் இவருடைய சிறுகதைகள் வெளிவந்துள்ளன கடந்த மூன்று வருடங்களாக அவர் எழுதி வருகிறார் விஷ்ணு வந்தார் அவருடைய முதல் சிறுகதை தொகுப்பு இந்த தொகுப்பில் உள்ள விஷ்ணு வந்தார் அது நீ கடல் கசந்தது போன்ற கதைகள் தமிழினியில் வெளிவந்து பரவலான வாசக கவனத்தை பெற்றன பாஞ்சஜன்யம் என்னும் கதை அரு அறிவியல் சிறுகதை போட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பரிசு பெற்றது இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற லோகேஷ் ரகுராமன் அவர்களுடைய சிறுகதை விஷ்ணு வந்தார் நேர கதைக்கு போலமா விஷ்ணு வந்தார் எழுத்து லோகேஷ் ரகுராமன் மகா விஷ்ணு இலைக்கு ஆள் சொல்லிட்டேளா போன வாட்டி மாதிரி போயிட்டு போறது இந்த வாட்டி கண்டிப்பா வெறும்னா விட முடியாதுன்னு எங்க ஆத்துக்காரர் சொல்லிட்டார் ஸ்ரார்த பிரிவாளோட கொள்ளு பேரனை உக்காத்தி வைக்கலாமே மாமி என் பிள்ளதான் ஆஸ்திரேலியா போயிட்டானே இருந்திருந்தா பேரனை உக்காத்தி வச்சிருப்பேன் மாமா விடா அப்படியா இருக்கார் மகா விஷ்ணு வேணும்னு போன வருஷம் வர எப்படியோ பொறுத்துட்டார் இந்த வாட்டி கங்கணம் கட்டிட்டு நிக்கிறார் சரி மாமி என்ன சரி மாமின்னு இழுக்கிறாள் ஒரு வாரம் முன்னாடியே உங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தேனோ இல்லையோ அது இல்ல மாமி ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறாளே எப்படியாவது அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்கோ பண்ணி வைக்கிறவருக்கெல்லாம் சொல்லிட்டேளா மாமி இது என்ன புது கேள்வி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வாடிக்கையா வர பாலு சாஸ்திரிகள் விஸ்வேதேவருக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கு பித்ரு பிராமணருக்கு எப்பவுமே வரப்போற அந்த வயசானவர் தான் மகாவிஷ்ணுக்கு தான் கை குறையிறது அதுக்கும் நீங்களே வழி பண்ணிட்டேள்னா நன்னா இருக்குமே நாலு இடத்துக்கு போறவராச்சே சரி மாமி ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் கவலைப்படாதீங்கோ வைங்கோ நாலு அன்னைக்கு காலம்புற ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு வந்துருங்கோ மறந்துடாதேள் விஸ்வநாத ஐயர் போனை வைத்தார் முன்பே சொல்லி இருந்தாள் இவர்தான் நினைவில்லாமல் விட்டுவிட்டார் அவரை போன்றே திவசத்திற்கு சாப்பிடப் போகும் அவரது வட்டாரத்திற்கு தெரிந்த இரண்டு மூன்று பேரிடம் கேட்டு பார்த்தார் அவர்களிடமிருந்து சரியான பதில் வரவில்லை திடீரென்று இஞ்சிக்குடி சாம்பமூர்த்தி ஞாபகம் வந்தது சாம்பமூர்த்தி அவரை விட வயதில் இளையவன் ஐம்பதை நெருங்கும் மகவை முன்னரே அவருக்கு அவன் நன்றாக பழக்கம் கடைசியாக ராமநவமி நாளில் அதம்பாவூர் கோதண்டராமர் கோவிலில் வைத்து அவர் அவனை பார்த்தது கோயில் குருக்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருந்தான் நல்ல உழைப்பாளி தனிக்கட்டைதான் தாமதமாகத்தான் அவனுக்கு திருமணம் நடந்தது மனைவி இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னால் பழுத்த படுக்கையாய் கிடந்து இறந்து விட்டாள் ஒரே ஒரு மகன் வயது பத்து இருக்கும் அவனும் கும்பகோணம் ராஜா பாடசாலையில் வேத அத்தியாயனம் செய்வதாக கேள்வி ஊர்ல ஏதாவது காரியதாரியம்னா சொல்லிவிடுங்கோண்ணா உபகாரமா இருப்பேன் என்று அவரிடம் கேட்டிருந்தான் குடவாசல் நன்னிலம் வட்டாரத்துக்குள் தான் எங்கேயாவது சோழ்ந்து கொண்டிருப்பான் அலைச்சலில் தான் அவனுக்கு வரும்படியே அவன் நாளை மறுநாள் சும்மா இருப்பானா என்று தெரியவில்லை கேட்டு பார்ப்போமே என்று அவனுக்கு போன் செய்தார் என்னடா சாம்பா சௌரியமா சௌரியத்துக்கு என்னன்னா குறவிங்க உங்களை மாதிரி பெரியவா அனுகிரகம் என்று சிரித்தான் சாம்பமூர்த்தி மறுமுனையில் சரி உன்னு கேட்கணும் தேவஸ்துக்கு சாப்பிட்ற வழக்கம் உண்டா உனக்கு இல்லண்ணா கோயில் கைங்கரியம்னா கூடமாட செய்வேன் 
இது பழக்கம் இல்லையே நான் கூப்பிட்டா வருவியா இப்போ ஸ்ரார்த மந்திரம் கூட பழக்கப்படுத்திக்கலையா அண்ணா இதை தெரிஞ்சுதான் எங்க அப்பா சொல்வார் வேதத்தவள தவழாத குளம்டா உன் நாக்கு இவனுக்கு நாக்க பழக்கிறதுக்கு பதிலா கைய பழக்கிக்க சொல்லணும்னு வேடிக்கையா அவர் சொல்றது உண்டு என்று சொல்லி தயக்க சிரிப்பு சிரித்தான் சாம்பமூர்த்தி நாக்குல வேத மந்திரம் தவழலன்னா என்னடா வேத மந்திரத்தை அவிர்பாவமாக்கி எழும்பியிருக்கு இந்த முழு பிரபஞ்சம் தானியம் செடி கொடி காய் கனியெல்லாம் அதை புசிக்க ஒரு நாக்கு வேணும் அதுக்கு நாக்குல ரூசி தவழ்ந்தா போதும் நாவிலேந்து எழும் வேதம் மறுபடியும் நாவுக்கே வர்றதுக்கு இப்படி ஒரு ரூட் உண்டு அப்படி வந்து சேர்ந்தா போறாதா அதுக்கு உனக்கு ஒரு சான்ஸ்டா சாம்பா சரிண்ணா நீங்க சொல்றேள் நான் வரேன் நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத திருப்தியான போஜனம் உண்டு கூடவே கைக்கு மேல நல்ல தக்ஷணையும் உண்டு தக்காளி சுவாமிநாதர் தெரியுமா பட்டாமணியாரா இருந்தவர் தேதியூர் விஷ்ணுபுரம் பக்கம் எல்லாம் பிரசித்தி கேள்விப்பட்டிருப்பியே அவருக்கு தான் சார்த்தம் எல்லா ஊருக்கும் போயிருக்கேனே ஒழிய ஒத்த கணத்து தவள மாதிரி தானே நானும் போனா போன இடம் வந்தா வந்த இடம் தான் உள்ளூர் விவகாரங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை எனக்கு எங்கண்ணா இதெல்லாம் தெரிய போறது அது சரி கர்மமே கண்ணு உனக்கு அவர் புள்ள முத்துராமன்னு பேரு பிராபல்யமான ஆடிட்டர் மெட்ராஸில் அவர் தான் பண்றவர் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இங்க அவாத்துக்கு வருவர் அவாத்து மாமி அதாவது முத்துராமனோட ஆம்படையா வாலாம்பாள்னு பேரு அவதான் அப்பப்போ இங்க வந்துட்டு போவா அவதான் ஆள்பட வச்சு இந்த ஆத்த பார்த்துட்டு இருக்கிறது இப்போ முத்துராமன் பத்து பதினஞ்சு நாளா தகப்பனார் சிராத்தத்துக்காக வந்திருக்கார் இது நாள் வர மகாவிஷ்ணு இலைக்கு தனியா ஆள் உக்காத்தி வச்சதில்ல இந்த வாட்டி போனுங்கிறார் அப்படின்னு விட்டா மாமி அதான் கை குறையிறதுன்னு உன்னை கேட்டு பாக்குறேன் என்னைக்கு நான் சார்த்தோம் நாளானிக்குடா காலம்புற ஒன்பது ஒன்பதரை மணிக்கெல்லாம் வாத்துல இருக்கணும் சரிண்ணா வந்துடுற காரைக்கால்லேருந்து வர எம்மோ வச்சு காலம்புற ஆறரை மணிக்கு டான்னு பூந்தோட்டத்தில் வந்து நிற்பான் அதை பிடிச்சி விஷ்ணுபுரத்துக்கு வந்துடு நம்பான் தெரியும் மொழிய நோக்கு மேல அக்ரஹாரத்து தெருவில் நுழைஞ்சா வடவண்ட பக்கத்தில் ஒன்பதாவது வீடு சரிண்ணா சாம்பமூர்த்தி அக்ரஹாரத்து தெருவை நிரப்பி வாரப்பட்டிருந்த ஆற்று மணலில் சைக்கிளை அழுத்த முடியாமல் அழுத்தி ஓட்டி வந்து கொண்டிருந்தான் இரு சாரிகளிலும் அக்ரஹாரத்து பாணி ஓட்டு வீடுகள் கிட்டத்தட்ட நூறு வீடுகள் இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறானவை ஆனால் அதன் வடிவமைப்பில் ஒன்றானவை வாசத்திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்த விஸ்வநாத ஐயர் சாம்பமூர்த்தியை கண்டுகொண்டு விட்டார் ஆறது இஞ்சிக்குடி சாம்பமூர்த்தி தானே என்றார் அவன் தூரத்தில் இருந்தே சைக்கிளில் மணியடித்து ஆமாண்ணா என்றான் வாடா வா கரெக்ட் டைமுக்கு வந்துட்டேன் உன்னதான் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன் என்னடா வேர்க்க விறுவிற்க வந்திருக்க சைக்கிளை இந்த மணல் பாதையில மிதிக்க முடியலண்ணா அதான் ஊர்லேருந்தே சைக்கிளில் தான் வந்தியா ஆமாண்ணா உள்ளூர் கோயில் சாமிக்கு நித்தியப்படி ஒரு குடம் தண்ணியை ஊற்றி வஸ்திரம் சாத்திட்டு வந்தேன் எம்மோ எச்ச பிடிக்க முடியல அடுத்த பஸ் வேற ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு தானே அதான் சைக்கிள்லேயே வந்துட்டேன் வயசார்தடா நம்மளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டுக்காத சாம்பமூர்த்தி சைக்கிளை நிறுத்தினான் சாம்பா சைக்கிளை வாசல்ல விட வேண்டாம் ஸ்ரார்த்தம் முடிய உச்சி பகலாயிடும் திண்ணையில ஏத்தி ஆளோடியில விட்டுரு சரிண்ணா காப்பி தூத்தம் ஏதாவது சாப்பிட்றியா வேணாண்ணா வந்த காயத்தை பார்க்க போலாம் சரி நீ ரெடி ஆயிக்கோ ஆத்தங்கரையில போய் குளிச்சுட்டு அவத்துக்கு போலாம் போகும்போது அந்த கோடி ஆத்து பெரியவரையும் அழைச்சுக்கணும் மாமி நேத்து ராத்திரியே வஸ்திரதானத்துக்கு மூணு பேருக்கு உண்டான எட்டு முழம் கதர் வேஷ்டியும் அங்க வஸ்திரமும் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கா கூடவே எண்ணெயும் சீயக்கா தோளும் எண்ணெய தலைக்கு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வேஷ்டியை கட்டிக்கணும் சத்தேரு அதையெல்லாம் படுக்கை உள்ளதா எங்கேயோ வச்சேன் எடுத்துட்டு வரேன் என்று உள்ளே போனவர் அவற்றை கொண்டு வந்து சாம்பமூர்த்தியிடம் தந்தார் சாம்பமூர்த்தியும் விஸ்வநாத ஐயரும் கோடியாத்தை நோக்கி சென்றனர் இடிந்த ஓட்டு திண்ணை பெயர்ந்து செங்கல் தெரிந்தது திண்ணை முழுவதும் தூசு படிந்திருந்தது வாசல் பக்கமாக உள் நுழைந்த பொழுது புழுதி வீச்சம் எழுந்தது கதவு பூட்டியிருக்கவில்லை ரேழியை தாண்டி வீட்டிற்குள் நுழைந்தனர் கூடத்தில் ஓரமாக ஒரு கட்டில் 
கூடத்தை ஒட்டியிருந்த முற்றத்தில் புளியம்பழம் காயப்போடப்பட்டிருந்தது முற்றத்தை ஒட்டியிருந்த சுவரில் சுண்ணாக்கரை உளுத்து கொட்டியிருந்து செங்கல் அடுக்கு தெரிந்தது கூடத்து தரையிலும் சுவரிலும் சில இடங்களில் ஈரம் காத்து கொண்டு காணப்பட்டது தூண்களில் கரையா நரித்திருந்தது மேலிருந்த ஓடுகள் அது அமைந்திருந்த மரச்சட்டங்கள் விலகி உடைந்து அதன் செம்மன் உதிர்ந்து ஆங்காங்கே தென்பட்டது அருகில் தாழிடப்படாத ஒரு அறையில் சடசடப்பு சத்தம் சாம்பமூர்த்தி கதவிடுக்க வழியாக எட்டி பார்த்தான் அத்தனையும் வௌவால்கள் வௌவால் வீச்சம் தாங்க முடியாமல் முகத்தை எடுத்துக்கொண்டான் நடமாட்டமில்லாத பகுதிகளில் நூலாம் படை மண்டியிருந்தது இருவரும் அடுக்களைக்குள் நுழைந்தனர் அங்கே சாம்பமூர்த்தி அந்த முதிய பெரியவரை கண்டான் நெஞ்சாங்கோடு ஒடுங்கியிருந்தது முதுகு கூன் தெரிந்தது தசை சுருக்கங்கள் எலும்பை கவி பிடித்திருப்பது போன்ற தேகம் பேச்சு சுத்தமாக நின்று போயிருந்தது முகத்தில் வெண்ணிற மென்மயிர் படர்ந்திருந்தது கண்கள் கண்கூட்டுக்குள் புதைந்திருந்தது கண்களின் ஓரங்களில் பீழை கட்டியிருந்தது உடலிலும் கை கால்களிலும் நடுக்கம் இருந்தது தாடை தன்னிச்சையாக அசைந்து கொண்டிருந்தது அவர் அப்போது விறகு அடுக்கி வைத்துக் கொண்டிருந்தார் காது கேட்பது போல் தெரிந்தது அவரது கால்களில் கொஞ்சம் தெம்பு எஞ்சியிருந்தது அதனால் அவரால் நடமாட முடிந்திருந்தது அவர் அழுவது மாதிரி அவரது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்து கொண்டே இருந்தது கண்ணீராலேயே கரைந்து விடுபவர் போல விஸ்வநாத ஐயர் அவர் காதரையில் போய் மாமா போவோமா என்றார் அவர் திரும்பி பார்த்தார் ஒரு மெல்லிய தலையசைப்பு அதை விஸ்வநாத ஐயர் புரிந்து கொண்டார் அவரை கைத்தாங்கலாக விஸ்வநாத ஐயர் பிடித்து கூட்டி கொண்டு வந்தார் சாம்பா வீட்ட சும்மா வெறும்ன தாப்பா போட்டுட்டு வா மூவரும் தெருவில் நடந்து ஆச்சரங்கரை பக்கமாய் சென்றனர் விஸ்வநாத ஐயர் சாம்பமூர்த்தியிடம் சொன்னார் இவர் வீழி சார் வீழிநாதன் பேரு நடுநிலை பள்ளிகள்ல வாத்தியாரா இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவர் எத்தனை வயசா இருந்தா எண்பத தொடப்போடுது இந்த தள்ளாத வயசுலயும் நடமாட முடியறதே புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் இவரை பாத்துக்க ஆள் இல்லையா வீடு கடந்த கடைய பார்த்தேன் ஆமா இவர் உண்டி கட்டதான் இவரது முப்பது வயசுல இவரோட ஆம்படையா செத்து போயிட்டா குழந்தைகளும் இல்லை அடப்பாவமே எப்படி காலம் தள்றார் பென்ஷன் பணம்னு ஏதோ வருது மிச்ச நேரங்கள்ல இப்படி தவசத்துக்கு போய் அவ கொடுத்து அனுப்புற அரிசி பருப்புதான் ஓ இந்த முடியாத வயசுலயும் தவசத்துக்கெல்லாம் போறாரா ஆமா அவர் போய்தான் திருவர் என்னண்ணா இப்படி சொல்றேள் கிடைக்கிற அரிசி பருப்புக்காக அப்படி சொல்றேளாண்ணா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் அவருக்கு ரெண்டாம் பட்சம்தான் அவர் ஆம்டையா இறந்ததுக்கு பின்னாடியிலேருந்து அவர் ஸ்கூல்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த போது கூட அவர் தவசத்துக்கு சாப்பிட போயிட்டு இருந்தார் முக்கியமா இந்த வட்டாரத்துல நடக்கிற எல்லா தகப்பனார் சாப்பிட்டதுக்கும் ஏன்னா அப்படி அதான் தன் வம்சத்தை விருத்தி பண்ண ஒரு புத்திரன் வாய்க்கல அவருக்கு அவரை அப்பான்னு சொல்லிக்க நாதி இல்லாம போச்சேன்னு ஏக்கம் தாழ முடியல அவரால் அந்த ஏக்கம் தான் கண்ணுலேருந்து ஜலஞ்சலமா வழிகிறது எப்போதும் அவரோட ஆம்டையா போன பிறகு தந்தை மீனு ஒன்னு உணராமலேயே செத்து போயிடுவோமோனு நடுக்கம் ஏற்பட்டு அவருக்கு அதுலேருந்து இந்த ஊர்க்காரா எல்லார்ட்டையும் ஒரு விஜாபனம் வச்சார் கண்ணீர் மல்க யார் ஒருத்தர் அவரோட தகப்பனாருக்கு ஸ்ரார்த்தம் பண்றேளோ அவ தகப்பனார் சார்பில் ஸ்ரார்த்தத்துக்கு என்ன அழைங்கோ நான் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் வரேன்னு கேட்டுண்டார் அதுபடி இந்த ஊர் அவருக்கு கொடுக்குற மரியாதை இது அவர் இந்த ஊர்ட்டேந்து முதலும் கடைசியுமா எதிர்பார்த்ததும் எதிர்பார்க்கறதும் இது ஒண்ணுதான் விஸ்வநாத ஐயர் தொடர்ந்தார் ஸ்ராப்தத்துல பித்ரு பெரியவான்னு நின்று அவ பிள்ளைகளை வாழ்த்துறதுல ஆசுவாசத்தையும் ஆறுதலையும் தேடிண்டார் புள்ளை இல்லாத குறைய இப்படி தீத்துண்டார் அந்த நேரத்துல அந்த பிள்ளைகள் எல்லாரும் இவரைத்தான் தன் தகப்பனாரா பார்த்தாகணும் அந்த விதத்துல உங்க ஊர் பக்கம்லாமும் வந்திருப்பார் பித்ரு பிராமணனா எல்லா ஊருக்கும் அலைவர் இதுக்காகவே சாம்பமூர்த்தி திகைப்புடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பெருமாள் கோவிலை கடந்து வலப்பக்கம் திரும்பி அவர்கள் ஆத்தங்கரையை அடைந்தனர் கொண்டு வந்தவற்றை ஈரம் படாமல் படித்துறையின் கட்டை சுவரில் வைத்தான் சாம்பமூர்த்தி விஸ்வநாதன் பெரியவரை கடைசி படியில் உட்கார்த்தி வைத்தார் மூன்று பேரும் கொண்டு வந்த எண்ணெயை தலையில் வைத்து தேய்த்து கொண்ட பிறகு 
நேரில் இறங்கினார்கள் பெரியவர் நடுங்கிய கைகளுடன் படித்துறையை பிடித்துக்கொண்டு உள்ளிறங்கினார் படியோரமாகவே நின்று ஸ்நானம் செய்தார் மற்ற இருவரும் படித்துறையின் இருமருங்கிலும் படர்ந்திருந்த காட்டாமணி கொடிகளை விளக்கியவாறு ஆற்றின் நடுப்பகுதிக்குள் இறங்கினர் நடுவில் கழுத்து வரை ஆழம் பச்சை பசையில் என்று சுழித்து கொண்டு சென்றது ஆறு விஸ்வநாத ஐயர் பேச்சு கொடுத்தார் சாம்பா இந்த ஊரை பத்தி நோக்கி என்னடா தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் விஷ்ணுபுரம் பதினெட்டு வாத்திமா கிராமங்கள்ல ஒண்ணு அவ்வளவுதான் ஆமாடா நாங்கள்லாம் வாத்திமா வாத்திமான்னா யார் எவ்வானு தெரியுமோ இல்லையோ மத்தியமர்கள் தான் மருவி வாத்திமான்னு ஆயிருக்கு பௌத்த மதத்துல மாத்தியாமீகம்னு ஒரு பிரிவு உண்டு நாகார்ஜுனர் ஸ்தாபனம் பண்ணியது ஆதிசங்கரரின் ஆச்சாரியார் கவுடபாதர் பௌத்த மாத்தியாமீகர்களோட தத்துவம் உபனிஷத்தோட நேத்தி நேத்தி அதாவது இதுவல்ல இதுவல்ல என்கிற தத்துவத்தோட ஒத்து இருக்கிறதுனால எங்களை அத்வைத்தத்தோட நினைச்சிண்டார் பிறகு வந்த ஆதிசங்கரரும் எங்கள்டேந்து பார்த்த ஒன்ன வச்சுண்டு கூட வச்சுண்டார் பிறகு அவரோட காஞ்சிபுரத்துக்கு கூட்டிண்டு வந்தார் அப்புறம்தான் அங்கேருந்து தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்கு வந்து அரசலாற்று கரைகளில் குடியேறினோம் மொத்தம் பதினெட்டு கிராமங்கள் ஆன தாண்டவபுரம் முடிகொண்டான் கோனேரி ராஜபுரம் மாபடுகை செம்மங்குடி மேலப்பாலையூர் சேங்காலிபுரம் தூத்துக்குடி தேதியூர் விஷ்ணுபுரம் அரசவனங்காடு திப்பிராஜபுரம் கூந்தலூர் மாந்தை மொழையூர் புலியூர் சித்தன்வாழூர் மரத்துறை இருநூறு முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராஜா காலத்தில் மானியமாக கொடுத்த நிலங்கள் தான் இந்த கிராமங்கள் அதை அக்ரஹாரங்களாக ஆக்கிண்டோம் நாங்க என்று விட்டு கிழக்கு பார்க்க நின்று முழுக்கு போட்டார் பின்னர் நீரிலிருந்து எழுந்து கொண்டு சரி அந்த ஆதிசங்கரர் எங்கள்ட்ட பார்த்த அந்த ஒன்று என்னன்னு சொல்லு பார்ப்போம் என்று இழித்தார் சாம்பமூர்த்தி புரிந்து கொண்டான் உங்களவாளோட கெட்டிக்காரத்தனந்தானே என்று வஞ்சக சிரிப்பு சிரித்தான் விஸ்வநாத ஐயர் எழுந்து சத்தம் போட்டு சிரித்தார் சாம்பமூர்த்தி வாத்திமா காரெல்லாம் முகஸ்துதி பிரியர்கள்னு எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவார் என்று நீரை உமிழ்ந்தார் விஸ்வநாத ஐயர் வேற என்னெல்லாம் உங்க அப்பா எங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கார் வாத்திமா காரா நல்லா நொல்ல நொட்ட சொல்லுவாளா அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு விஸ்வநாத ஐயர் சிரித்து மூழ்கியே விட்டார் ஆற்றொழுக்கோடு சென்று விட்டு சிறிது தூரத்தில் சாம்பமூர்த்தியை பார்க்க எழுந்து கொண்டார் நேத்தி நேத்தி என்று விட்டு மீண்டும் ஒரு வாய்விட்ட சிரிப்பு சாம்பமூர்த்தியும் சிரித்து விட்டான் அப்புறம் எங்க ஜென்மாலாம் சாபல் நடைய வேண்டாமாடா சாம்பா போதும் நான் சிரிச்சது ஆத்துல போற ஜலம் உள்ள போய் பொறையரிட போறது சீனு போ போற பிறவிய சிரிச்சு போக்கி போமே என்னங்கிற சிரிச்சே செத்தானா சீதக்காமங்களும் சிவனாண்டி என்னோட ஆத்மா இந்த ஆத்தோட போகட்டுமே என்ன இப்போ அங்க வாத்தியார் சுக்லாம்பரம் கொட்டிக்க சொல்லிட போறார் ஆதிசங்கரரே என்ன சொல்லியிருக்கார் ஆத்மா இந்த ஆத்து தண்ணி போல பிரம்மோ கடல் போல தோ காரைக்காலில் கலக்கிறதே இந்த ஆறு அது மாதிரி ஆத்மம் பிரம்மத்தில் கலக்கிறது ஆகவே ஆத்மம் பிரம்மஸ்வரூபம் தானே போதும் ஆத்தங்கரையில் நின்று அத்வைத்தோம் சாம்பமூர்த்தி ஏதோ சொல்ல வந்தான் பின்னர் நிறுத்தி கொண்டான் அதை புரிந்து கொண்டு விஸ்வநாதன் இதுக்கும் உங்க அப்பா ஏதானு சொல்லியிருப்பாரே சரியா புடிச்சிட்டு எழுப்போங்கோ அவர் சொல்வர் ஆத்து சகதியில கூட காலை விட்டுடலாம் அத்வைதத்துல விட்டுடக்கூடாதுன்னு ஆத்து சகதியும் அத்வைதமும் உங்க அப்பா ரச பேச்சுக்காரர் விஸ்வநாதன் தொடர்ந்தார் இந்த ஆத்து பேரு தெரியும் மொழியோ நோக்கு என்னன்னா இது தெரியாமையா அரசலாறு அப்படின்னா அதுக்கு ஏன் அந்த பேரு அது தெரியலையே அரி சொல் ஆறுதான் அப்படி ஆயிருக்கு அரின்னா யாரு மகாவிஷ்ணு இந்த ஊருக்கு விஷ்ணு வந்தார் சக்கரத்தை தொலைச்சிட்டு இங்க வந்து தவம் செஞ்சார் அதனாலதான் இந்த ஊருக்கு விஷ்ணுபுரம்னு பேரு தொலைச்ச சக்கரத்தை திரும்ப பெற வேண்டி தோ அக்கரையில திருவிழிமலை கோயில் சுவாமி இருக்காரே சிவபெருமான் மாப்பிள்ளை சுவாமி அவருக்கு தினப்படியா பூஜை பண்ணினார் பூஜை பண்றவன் நீ உனக்கு புரியும் அந்த பூஜைக்கு தான் எவ்வளவு தடங்கள் அபிஷேகத்துக்கு தண்ணி இல்லை அதுக்காக வேண்டிண்ட காவேரி மாதா கிட்ட 
அவ தன்னை கிளப்பிரிச்சு இந்த வழியா பாஞ்சா அரி சொல்லி வந்ததுனால இது அரி சொல் ஆறு அப்புறம் அரசலாறுன்னு மறுவிடுத்தும் ஓடுற தண்ணி எல்லாம் என்னன்னு நினைக்கிற மகாவிஷ்ணுவோட சொல்லு அதோட மட்டும் தடங்கள் நிக்கல அவரோட தவம் பூரணமடைய ஒரு மலர் குறைஞ்சது அவரோட பூஜைக்கு ஆயிரத்தெட்டு பூக்கள்ல ஒரு பூ குறைஞ்சது உடனே என்ன பண்ணினார் தெரியுமா அவரோட ஒத்த கண்ணை பிடுங்கி அர்ச்சனை பண்ணினார் உள்ளம் குளிர்ந்த ஈசன் சக்கரத்தை கொடுத்துட்டார் இன்னும் அவர் சக்கர அருளிய பீடம் திருவீழி மிழலை வீழ்நாத சுவாமி கோவில்ல இருக்கு இருவரும் கரையேறினர் பெரியவரை விஸ்வநாத ஐயரோடு சேர்ந்து சாம்பமூர்த்தியும் தூக்கி விட்டான் ஈரத்துணியை நீரில் அலசி பிழிந்தெடுத்துக் கொண்டனர் வஸ்திரதானத்து வேட்டியை பிரித்து பஞ்சகச்சமாக உடித்துக் கொண்டனர் மற்ற இருவரும் பெரியவருக்கு வேஷ்டி கட்டி கொள்ள உதவி செய்தனர் சாம்பமூர்த்தியிடம் விஸ்வநாதன் சொன்னார் ஸ்ரார்த்ததுக்கு மூணு பிராமணால் தேவை ஒன்னு பித்ரு பிராமணன் இறந்து போன பித்ருவின் சாட்சியாக இருப்பவர் அவர் வெறும் தகப்பனாரோட சாட்சியாக மட்டுமில்ல அவரோட அப்பா அவரோட அப்பான்னு இப்படி மூன்று பேரோட சாட்சியா இருப்பவர் பித்ரு பிதாமகர் பிரபிதாமகர்னு அவளை சொல்லுவா பித்ரு லோகம் மூன்று அடுக்குகளை கொண்டது வசு ருத்ர ஆதித்யர்கள்னு வசூல பிதா ருத்ரல பிதாமகர் ஆதித்யர்ல பிரபிதாமகர் ரெண்டாவதா விஸ்வேதேவர் பித்ருகணங்களின் தலைமை அவர்தான் பித்ருவை அழைச்சிண்டு ஸ்ராத்தத்துக்கு வரணும் மூணாவதா மகாவிஷ்ணு அவர்தான் ஸ்ரார்த்த சம்ரக்ஷகர் அத்தாரிட்டி அவர் வந்து நின்று ஸ்ரார்த்த நல்லபடியா நடந்ததுன்னு கையெழுத்து போட்டு தரணும் சில பேர் மகாவிஷ்ணுவை அழைக்க மாட்டா பூத சாட்சியா நினைச்சுண்டு மற்ற ரெண்டு பேரை வச்சுண்டு கர்மா பண்ணுவா ஆனா முத ரெண்டு பேரும் அவசியமா இருக்கணும் என்றார் பின்னர் இன்னைக்கு இவர் தான் பித்ரு பிராமணன் நான் விஸ்வேதேவர் நீ மகாவிஷ்ணு இது போக பண்ணி வைக்கிற வாத்தியார் உண்டு அவர் வெறும் உபாத்தியாயத்துக்கு மட்டும்தான் போஜனம் கூட கிடையாதவருக்கு அதுக்கப்புறம் கர்த்தா ஸ்ரார்த்தம் பண்றவர் வெறுங்காலோடு நடந்தே அந்த இல்லத்திற்கு சென்றனர் வீடு வாசல் சாணியால் முழுகப்பட்டு நீர் தெளிக்கப்பட்டு காய்ந்த பதத்தில் இருந்தது இவர்கள் மூவரும் வருவதை பார்த்து வாசலுக்கு வந்துவிட்டாள் முத்துராமனின் மனைவி வாலாம்பாள் அவள் ஒன்பது கஜத்தில் இருந்தாள் நெற்றியில் குங்குமம் இல்லை வாங்கோ மாமா வாங்கோ முத்தத்து பைப்படியில கால் அலம்பிக்கோங்கோ நான் துளி காப்பி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் என்று விட்டு உள்ளுக்குள் சென்றாள் சாம்பமூர்த்தி பார்த்தான் நான்கு கட்டு ஓட்டு வீடு பண்ணை வீடு போல இருந்தது நல்ல விஸ்தாரம் வாசலில் ஈரடுக்கு திண்ணை திண்ணை மூங்கில் தட்டியால் வெயிலுக்கு மறைக்கப்பட்டிருந்தது படியேறிதான் வீட்டுக்குள் செல்ல முடியும் வாசல் படிகளுக்கு ஓரத்தில் திண்ணையை துருத்தி கொண்டு ஒட்டு திண்ணை மேலடுக்கு திண்ணைதான் ஆளோடி ஆளோடியிலிருந்து வீட்டிற்கு நுழையும் வாயிலில் தாழ்வான நிலைக்கதவு குனிந்துதான் செல்ல வேண்டும் தேக்கு மரக்கதவு வேலைப்பாடுகள் நிறைந்தது இரு பக்கங்களிலும் விளக்கு மாடங்கள் ஆளோடியை தாண்டி ரேழி ரேழி என்பது ஒரு குறுகலான சந்து போலத்தான் இருக்கும் ரேழியின் பக்கவாட்டுச் சுவரின் கீழ்ப்பகுதியில் களிமண் வட்டவடிவில் பூசிய தடம் அது சுவருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் நெல் குதிரின் வாய் ஒரு வருடத்துக்கான நெல்லை அங்கே சேமித்து வைத்திருப்பார்கள் வேண்டும் என்கிற பொழுது களிமண் முழுகப்பட்ட அந்த வாயை திறந்து எடுத்துக் கொள்வார்கள் ரேழியை தாண்டியவுடன் கூடம் கூடத்தை மூன்றாக பகுக்கலாம் முற்றம் தாழ்வாரம் கூடம் முற்றம் பக்கவாட்டுச் சுவரை ஒட்டியிருக்கும் முக்கால் முழங்கால் ஆழத்தில் இறங்கியிருக்கும் வீட்டுக்குள் மழைகாலத்தில் மழையும் வெயில் காலத்தில் சூரியனும் விழும் முற்றத்தின் மேல் திறந்த வெளியில் கம்பி வேலி போட்டு கட்டியிருந்தார்கள் முற்றத்தின் மூலையில் நீருக்கென ஒரு கைப்பம்பு இருந்தது முற்றத்தை சுற்றிய மூன்று பக்கத்திலும் உயர்த்தி கட்டப்பட்ட தாழ்வாரம் தாழ்வாரமும் முற்றமும் சேரும் இடத்தில் லகுவான தூண்களும் கூடமும் தாழ்வாரமும் சேரும் இடத்தில் கனமான தூண்களும் கூரையை தாங்கி பிடிக்கும் வேப்ப மரத்தினால் ஆனவை அவற்றின் உச்சி நான்கு மடல் கொண்ட பூவை போல விரிந்திருக்கும் கூடத்தின் முன்பகுதியில் இரு அறைகள் மேலே ஓடு தெரியாமல் இருக்க பூவரசு மரப்பலகைகளை இணைத்து பரன் அமைத்திருந்தார்கள் பரனில்லாத இடங்களில் இருபக்க சுவரையும் தாங்கி பிடிக்கும் உத்தரம் பரனுக்கு மேலிருக்கும் காலி இடம் மச்சு அதில் பழைய சாமான்களை போட்டு வைத்திருந்திருக்கும் கூடத்தில் ஆங்காங்கே பொருட்கள் வைத்துக் கொள்ள சுவர்ப்புரைகளும் அலமாரிகளும் மத்தியில் மாம்பலகையாதான ஊஞ்சல் 
பக்கவாட்டு சுவரில் மரச்சட்டம் அடித்து வரிசையாக சாமி படம் தொங்கவிட்டிருந்தார்கள் கூடவே அவர்களின் குடும்ப நபர்களின் படங்கள் மூதாதையர் படங்கள் பூசை அலமாரி பெரிதாக இருந்தது தஞ்சாவூரில் மட்டுமே பிரத்யேகமாக கிடைக்கக்கூடிய ஜரிகை வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த இரு கோபியருக்கு நடுவே வெண்ணெய் தாழியுடன் வீற்றிருக்கும் கிருஷ்ணர் படம் கல்யாண திருக்கோலத்தில் கையில் தண்டத்தை ஏந்தி பின்னிருந்த காளை கன்று நாமடக்கி அவர் கைநுனியை நக்க வர அருகில் தேவியுடன் காட்சியளிக்கும் மாப்பிள்ளை சுவாமி படம் இவை அனைத்தும் முதல் கட்டு இதனை அடுத்து இரண்டாவது கட்டில் அடுக்கலை பண்டம் பாத்திரம் போடுவதற்கான அறை கொல்லை ரேழி அங்கே தானியங்களை சேர்த்து வைப்பதற்காக ஏழடி உயரத்தில் கருமை நிற பத்தாயம் இருந்தது மூன்றாவது கட்டில் கொல்லை முற்றம் அங்கே தொட்டியில் தண்ணீர் நிறைக்கப்படும் மூலையில் குளியலறை கழிப்பறை முற்றத்தைச் சுற்றி கொல்லை தாழ்வாரம் அங்கே விறகடுப்புக்கும் விறகுகளை போட்டு வைக்கவும் ஒரு இடம் அதனைத் தொடர்ந்து கிணற்றடி துளசி மாடம் நான்காவது கட்டில் மாட்டுக்கொட்டில் வைக்கோல் போரடி பூந்தோட்டம் அதன் பின்னர் கொல்லை கொல்லைக்கு கடைக்கோடியில் எருக்குழி இப்படி அரை கிலோமீட்டருக்கு வீடு செல்லும் வாசல் ஆளோடியில் இருந்து பார்த்தால் கொல்லையின் கிணற்றடி வரை அனைத்தும் ஒரே நேர்கோட்டில் தெரியும் இங்குள்ள அனைத்து வீடுகளும் சிறிய மாற்றங்களுடன் இதே அமைப்பில் இருக்கும் சாமி அலமாரிக்கு கீழ் ஒருவரது படம் வைக்கப்பட்டிருந்தது பழுப்பேறிய கருப்பு வெள்ளை படம் அவர்தான் தக்காளி சுவாமிநாத ஐயர் பார்க்க தளதளவென்று தக்காளி போன்றுதான் இருந்தார் அதனால்தான் அப்பெயரோ என்னவோ நல்ல சிவப்பு சாய்வு நாற்காலியில் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டு நாற்காலியின் கைப்பலகையில் ஒரு கையை தாங்கிக் கொண்டு மற்றொரு கையில் விசிறி வைத்திருந்தார் அவரது படத்திற்கு மாலையிடப்பட்டிருந்தது பெரியவர் முற்றத்து விளிம்பினில் தூணை பிடித்து தாழ்வாரத்தில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டார் அருகில் விஸ்வநாதன் நின்றிருந்தார் மாமி பித்தளை டவரா டம்ளரில் காப்பியோடு வந்தாள் அதை அழித்துவிட்டு மாமா அதோ இருக்கார் என்றாள் சாம்பமூர்த்தி கடைசியாக காலலம்பியபடி முற்றத்திலிருந்தே அவரை எட்டி பார்த்தார் கூடத்து மறைவில் அதே சாய்வு நாற்காலி கருங்காரி மரத்தினால் ஆனது அதில் முத்துராமன் அமர்ந்திருந்தார் மேனியில் மயிரடர்ந்து இருந்தது பஞ்சகச்சம் அணிந்திருந்தார் சாம்பமூர்த்திக்கு அவர் சற்று மூடிய மனிதனாக தெரிந்தார் ஸ்ரார்த்த கர்மா முடியும் வரை சில பேர் உபவாசம் இருப்பார்கள் எல்லாம் நல்லபடியாக முடிய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு இருக்கும் பதட்டத்தை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் இப்படி இருப்பார்கள் அவரை நோக்கி விஸ்வநாதன் நமஸ்காரம் என்று சொல்லி கை கூப்பினார் சாம்பமூர்த்தியும் சேர்ந்து கை கூப்பினான் அவர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்தபடி அவர்கள் இருவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்து தலை தாழ்த்தி கை கூப்பினார் அசைவுதான் வாய்பதில் இல்லை அவரது அந்த செய்கையிலும் விரைப்புத்தன்மை இருந்தது ஒரு குழைவே இல்லை ஸ்ரார்த்த பட்சம் இல்லையா அதான் மாமா ஷவரம் பண்ணிக்கல ஸ்ரார்த்த முடியும் வர மற்ற சமாச்சாரங்களை பேச மாட்டார் கடந்த நாலு நாளா விரதம் என்றாள் மாமி உட்காருங்கோ வாத்தியார் மாமா வந்துட்டோம் விஸ்வநாத ஐயரை பார்த்து சாம்பமூர்த்தியை சுட்டி இவர்தான் மகாவிஷ்ணுக்காக வந்திருக்கிறவரா என்று கேட்டு ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொண்டு அவனை நோக்கி வாங்கோ என்று தலையை ஆட்டி வரவேற்று காப்பி டம்ளரை வாங்கிக் கொண்டாள் வாசலில் பாலு சாஸ்திரிகள் வந்துவிட்டிருந்தார் வாசரேழியில் நுழைந்தபடி என்ன மாமி மகாவிஷ்ணு இலைக்கு ஆள் தேடி நின்றிருந்தாளே கடைச்சிட்டாளா என்றார் அடுக்கலையிலிருந்து மாமியின் குரல் கேட்டது வாங்கோ மாமா வாங்கோ கடைச்சிட்டார் விஸ்வநாதன் மாமா புண்ணியத்துல சாம்பமூர்த்தியை பார்த்துவிட்டு இவர்தானா என்றார் சாம்பமூர்த்தி தலையாட்டி புன்னகைத்தான் எந்த ஊர் உங்களுக்கு என்றார் இஞ்சிக்குடி என்றான் சாம்பமூர்த்தி ஓஹோ கோயில் உற்சவத்திலெல்லாம் உங்களை அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் அதான் கேட்டேன் ஆமா எனக்கு கோயில் காரியங்கள் தான் சந்தோஷம் என்று விடை பெற்றுக் கொண்டார் பின்னர் விஸ்வநாதையர் ஓய் எப்படி இருக்கீர் என்றார் சிரேஷ்டம்னா என்று பதிலளித்தார் விஸ்வநாதன் சந்தோஷம் என்று விட்டு முத்துராமனை பார்த்து நமஸ்கரித்துக் கொண்டார் ஆரம்பிச்சுள்ளாமா என்றார் முத்துராமன் தலையசைத்தார் ஆரம்பிச்சுள்ளாமா மாமி என்றார் அதுக்கு முன்னாடி ஒருவா காப்பி குடிச்சுடுறேளா ஸ்ரார்த்தம் முடிஞ்சுதான் மாமி சரி அப்ப ஆரம்பிங்கோ அவர் தன்னுடன் வரிக்கோடுகள் போட்டு கைப்பிடி வைத்த நைலான் பை ஒன்றை வைத்திருந்தார் 
மடி தீட்டு விழுப்பு போன்றவற்றுக்கெல்லாம் வசதியாக இருக்கும் என்று அவர் எங்கும் எடுத்து செல்வது அந்த பையைத்தான் அந்த பையிலிருந்து பூணூலை எடுத்து வைத்தார் தர்பைக்கட்டை பிரித்து தர்பைகளையும் பவித்திரங்களையும் எடுத்து வைத்தார் வாத்தியார் கர்த்தாவிடம் புது பூணலை எடுத்துக் கொடுத்து தரித்துக் கொள்ள சொன்னார் பின்னர் அன்றைக்கான ருதுவையும் வருஷத்தையும் மாசத்தையும் பக்ஷத்தையும் குறித்து கொண்டு கர்த்தாவின் கோத்திரத்தையும் சர்மாவையும் கேட்டறிந்தார் பின்னர் கர்த்தாவின் பித்திருக்களுடைய பெயர்களான சுவாமிநாத ஐயர் பெயரையும் அவரது அப்பா அவரது அப்பா ஆகியவர்கள் பெயர்களையும் எழுதி கொண்டார் பின்னர் அவர்களது மனைவிமார்களின் பெயர்களையும் எழுதி கொண்டார் பிறகு சொன்னார் ஆதியில் அக்னியைத்தான் மனுஷன் கண்டான் எல்லாத்துக்கும் முதன் முதலாய் இருப்பது அக்னிதான் எந்த கர்மா தொடங்க போறதுக்கு முன்னாடியும் அந்த அக்னி தேவதையை வழிபட்ட பிறகுதான் தொடங்கணும் இந்த ஸ்ரார்த்த கர்மாக்கும் அது பொருந்தும் தாழ்வாரத்தில் நன்றாக முழுகப்பட்ட இடத்தில் ஆறு செங்கற்களை அடுக்கி வைத்து அதற்குள் ஆற்று மணல் நிரப்பினார் கர்த்தாவாகிய முத்துராமனை கிழக்கு பக்கமாக அமரச் சொன்னார் கர்த்தாவிடம் பஞ்சபாத்திரத்தில் நீரும் உதிரியையும் கொடுத்தார் பிறகு நெய் கிண்ணமும் மரக்கரண்டியும் பின்னர் கொட்டி வைத்த மணலின் மீது தர்பை புல்லால் கோடுகள் கிடைக்க சொன்னார் தர்பையை அக்னிக்கு நான்கு பக்கங்களிலும் போட சொன்னார் பின்னர் வரட்டியில் கற்பூரத்தினை ஏற்றி வரட்டியோடு அந்த மணல் மேல் வைக்க சொன்னார் கனல் தழைந்து வந்தது சின்ன சின்ன கனல்களை ஒன்று சேர்க்க சொன்னார் ஒரு தர்பையை எடுத்து தன்னிடம் கொடுக்க சொல்லி இந்த செயல்களில் தவறேதும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்று எண்ணிக்கொள்ள சொன்னார் தர்பை கட்டை கொடுத்து அக்னிக்கு அருகில் வைக்க சொன்னார் பின்னர் சமித்துகளை நெய்யை தொட்டு ஒவ்வொன்றாக வேள்வித்தீயில் வைக்கச் சொன்னார் அக்னிக்கு அருகில் வைத்திருந்த தர்பைக்கட்டை மூன்றாக பிரித்து ஒவ்வொன்றின் அடி நடு முடி பகுதியை நெய்யில் தோய்த்து அக்னி மேல் வைக்கச் சொன்னார் பின்னர் மரக்கரண்டியால் மொத்தமாக நெய்யை வேள்வித்தீயில் ஊற்றச் சொன்னார் மாமியை அழைத்து ஒரு தர்பையை கொடுத்து முத்துராமனின் வலது தோளில் அந்த தர்பையை படுமாறு நிற்கச் சொல்லி வேள்வித்தீ வளர்ப்பதற்கான மந்திரங்களை முத்துராமனிடம் கூடவே சேர்த்து சொல்லச் சொன்னார் வாத்தியார் ஒவ்வொரு சடங்கை பற்றி சொல்ல அதற்கான மந்திரங்களையும் சொல்லி முத்துராமனை வழிநடத்தினார் முத்துராமனும் எந்த ஒரு உதாசீனமும் இன்றி கர்மங்களை செய்தார் வாத்தியார் விஸ்வநாத ஐயரையும் பெரியவரையும் சாம்பமூர்த்தியையும் அழைத்து அம்மூவரையும் வரவேற்பதற்கான சடங்கொன்றை நிகழ்த்தினார் அவர்களை முறையே விஸ்வேதேவர் பித்ரு பிராமணர் மகாவிஷ்ணு என்று வரிசைப்படுத்தி வைத்தார் அவர்களை ஒவ்வொருவராக அவரவருக்கு உண்டான இடங்களில் பலகைகளில் அமர்த்தி வைக்கும்படி முத்துராமனிடம் சொன்னார் அவர்கள் மீது வரிசையாக எள்ளும் அற்றதையும் போடச் சொன்னார் பின்னர் தர்பையை எடுத்து அவரவர் பலகைக்கு அடியில் போடும்படி சொன்னார் அவர்கள் கைகளில் தீர்த்தமிடச் சொன்னார் பின்னர் அவர்களுக்கு பாத பூஜை செய்யப்பட்டது முத்துராமன் அவர்களின் பாதங்களை அகண்ட பித்தளை தாம்பாளத்தில் வைத்து நன்றாக நீரை விட்டு அலம்பினார் அவரது அருகில் மாமியும் இருந்தாள் எள்ளும் அற்றதையும் இட்டு சந்தனம் வைத்தார் கழுவிய நீரை தன்மேலும் தன் மனைவி மேலும் தெளித்துக் கொண்டார் வாத்தியார் அவர்கள் மூவரையும் நல்வரவேற்பு என்று சொல்லச் சொன்னார் விஸ்வநாதனும் சாம்பமூர்த்தியும் சொன்னார்கள் பெரியவர் தலையை மட்டும் அசைத்தார் பின்னர் மூவரையும் போஜனத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல சொன்னார் சாப்பிடும் இடம் சுத்தமாக முழுகப்பட்டிருந்தது நுனிவாழை இலை ஒன்றுக்கு அடியில் மற்றொன்றாக இலையின் நுனி இடப்பக்கமாயிருக்குமாறு மூன்று இடங்களில் போடப்பட்டிருந்தது விஸ்வேதேவருக்கு கிழக்கு முகமாகவும் பித்ரு பிராமணருக்கு வடக்கு முகமாகவும் மகாவிஷ்ணுவுக்கு தெற்கு முகமாகவும் போடப்பட்டது மூவருக்கும் அவர்களின் இலைக்கு அருகினில் இரண்டிரண்டு வாழை இலை தொன்னைகள் வைக்கப்பட்டன அவர்கள் இலைகளில் அமர்த்தி வைக்கப்பட்டனர் முதலில் இலையின் வலது ஓரத்தில் கொஞ்சமாக பருப்பு பாயசம் விடப்பட்டது பின்னர் இடது ஓரத்தில் எள்ளுருண்டை பயிற்றம்மா உருண்டை கோதுமை ரவை அல்வா வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து உளுந்து வடை கோதுமை அதிரசம் தேன்குழல் முறுக்கு வாழைக்காய் வருவல் பின்னர் இலையின் மேலடுக்கில் வலமிருந்து இடமாக வெள்ளரிக்காய் தயிர் பச்சடி மாங்காய் பச்சடியை தொடர்ந்து அவரைக்காய் பொரியல் வாழைக்காய் பொரியல் பாகற்காய் பொரியல் அதனைத் தொடர்ந்து மாயிஞ்சி பிசிறல் கருவேப்பிலை பிரண்டை துவையல் தொன்னையில் மாம்பழத் துண்டமும் வாழைத் துண்டமும் தேனுடன் கூடிய பலாச்சுளையும் வைக்கப்பட்டது இலையில் பருப்பு போடப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து நெய் ஊற்றப்பட்டது பிறகு வெங்கலப்பானையில் இறக்கி வைத்த சாதம் பரிமாறப்பட்டது இத்தனை தவச சமையலையும் வாலாம்பாள் ஒற்றையாளாக செய்திருக்கிறாள் அப்போது முத்துராமனும் அவளுமாக பரிமாறினார்கள் பானை உருளி அடுக்கு சம்புடம் கிண்ணம் அன்ன வெட்டி இதர கரண்டிகள் மற்றும் பலவகை தட்டுக்கள் என வெங்கல பாத்திரங்களும் பித்தளை பாத்திரங்களும் செம்பு பாத்திரங்களும் தான் சமைக்கவும் பரிமாறவும் முழுக்க முழுக்க பிரயோகிக்கப்பட்டன வாத்தியாரின் அறிவுரைப்படி முத்துராமன் 
ஒவ்வொருவரின் இலையின் முன்பும் பித்தளை தாம்பாளத்தில் அன்னத்தை கொண்டு வந்து ஒரு கோடு போல அந்த அன்னத்தை உதிர்த்தார் இது விஸ்வேதேவருக்கு இது வசுருத்ர ஆதித்யர்களாயிருக்கும் தன் பிதா பிதாமகர் பிரபிதாமகருக்கு இது ஸ்ரார்த்தத்தை உடனிருந்து ரட்சிப்பவருமான மகாவிஷ்ணுவுக்கு என்று முறையே அவர் அன்னத்தை உதிர்த்தார் வாத்தியார் முத்துராமனை உத்திரணியில் நீரள்ளி பிராமணர்களின் கையில் விடச் சொல்லி போஜனத்தை ஆரம்பித்து வையுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் முத்துராமனும் அதன்படி செய்தார் நீர் விட்ட பின்பு அனைவரின் முன்பும் கைகூப்பி அனைவரும் சங்கோஜப்படாமல் அனைத்தையும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடவும் என்று கேட்டுக்கொள்ளச் சொன்னார் முத்துராமனும் அப்படியே செய்தார் பருப்பு சாதத்திற்கு பின்னர் சாதமிட்டு சேப்பங்கிழங்கு மோர்க்குழம்பு சாதமிட்டு புடலங்காய் பொறித்த குழம்பு சாதமிட்டு மிளகு ஜீரக ரசம் மீண்டும் நடு இலையில் பாயசம் கடைசியாக சாதமிட்டு தயிர் பரிமாறப்பட்டது சாம்பமூர்த்தியும் விஸ்வநாத ஐயரும் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டார்கள் பெரியவர் மட்டும் முடிந்ததை சாப்பிட்டு மீதியை இலையில் ஒரு பகுதியில் குவித்தார் அதன் பின்னர் அவர்களுக்கு ஒரு வெள்ளி கிண்ணத்தில் தேனுடன் கலந்த பால் கொடுக்கப்பட்டது பின்னர் அவர்களது கரங்களில் நீர் விடப்பட்டது போஜனத்தில் ஏதேனும் குறை நிறைகள் இருந்தால் பொறுத்தருளும்படி பிராமணர்களிடம் முத்துராமன் பணிந்து கேட்டுக்கொண்டார் அவர்கள் அன்னதாதா சுகிபவ என்று எழுந்து கொண்டு கை கழுவ முற்றத்திற்கு சென்றார்கள் வாத்தியார் வேறொரு தாம்பாளத்தில் அன்னத்தை கொண்டு வரும்படி சொன்னார் அக்னிக்கு தென்கிழக்கே மேலும் கீழுமாக இரு தர்பை புல்களை முத்துராமனிடம் கொடுத்து போடச் சொன்னார் பின்னர் அது ஒவ்வொன்றிலும் அடி நடு முடி என்று மூன்று குழிகளாக மொத்தம் ஆறு குழிகளாக நினைத்துக் கொள்ளச் சொல்லி ஆறு இடங்களிலும் நீர் தெளிக்கச் சொன்னார் பின்னர் அன்னத்தை உருட்டி முதல் பிண்டம் வசூரூபமாக இருக்கும் பிதாவிற்கு என்று விட்டு மேல் தர்பையின் அடிக்குழியில் வைக்கச் சொன்னார் முத்துராமன் அவரது தந்தை சுவாமிநாத சர்மாவின் பெயரை சொல்லி வைத்தார் அடுத்த பிண்டத்தை மேல் தர்பையின் நடுக்குழியில் ருத்ரரூபமாக விளங்கும் பிதாமகருக்கு என்றார் முத்துராமன் அவரது தாத்தன் சுப்பிரமணிய சர்மாவின் பெயரை சொல்லி வைத்தார் பிறகு மூன்றாவது பிண்டத்தை மேல் தர்பையின் முடிக்குழியில் ஆதித்த ரூபமாக விளங்கும் பிரபிதாமகருக்கு என்றார் முத்துராமன் தன் கொள்ளு தாத்தா வெங்கட்ராம சர்மாவின் பெயரை சொல்லி வைத்தார் கீழ்தர்பையில் முறையே அந்தந்த பித்திருகளின் சக பத்தினிகளின் பெயர்கள் உச்சரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கும் மூன்று பிண்டம் வைக்கப்பட்டது பிண்ட ரூபத்திலான பித்திருக்களுக்கு எல்லையும் அற்றதையும் இட்டு தீபம் காட்டி அதிரசமும் வடையும் காண்பித்து நைவேத்தியம் செய்தார் கை அலம்பிவிட்டு பிராமணர்கள் காத்திருந்தனர் அவர்களுக்கு முறையே வெற்றிலை தாம்புலத்துடன் கொஞ்சம் அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்து தலைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தட்சணை கொடுக்கப்பட்டது வாத்தியாருக்கு வெறும் அரிசியும் வாழக்காயும் பிறகு பண்ணி வைத்ததற்கான சம்பாவனையாக இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு தாம்பூலத்தட்டில் கொடுக்கப்பட்டது வாத்தியார் பிராமணர்களிடம் நல்லுபச்சாரம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் பிராமணர்களை சுற்றி வந்து நமஸ்காரம் செய்து அவர்களது ஆசைகளை பெறும்படி முத்துராமனிடம் சொல்லப்பட்டது பிராமணர்களிடம் அச்சுதை கொடுக்கப்பட்டது முத்துராமன் தன் மனைவியுடன் அவர்களை மும்முறை சுற்றினார் பின்னர் பித்ரு பெரியவருக்கு நேராக நெடுஞ்சான் கிடையாக காலில் விழுந்தார் சாம்பமூர்த்தி அவரை கண்டான் ஏதோ கொடியில் இருந்த துணி கீழே விழுந்தது போல மொத்த எடையும் இழந்து விழுந்தவர் போல் இருந்தார் முத்துராமன் அவரில் சிறு உடைவு ஒரு சமன் குலைவு இந்த கணத்திற்காக அது காத்து கிடந்ததோ என்னவோ பித்ரு பெரியவரின் காலை பற்றினார் முத்துராமன் விழிநீர் உகுத்தார் பின்னர் சிரசை உயர்த்தி அப்பெரியவரின் முகத்தை பார்த்தார் பெரியவர் நெகிழ்ந்து கண்களில் நீர் பெருக நின்றிருந்தார் பாதத்தொடுகை அவரை நெகிழச் செய்ததோ என்னவோ இதற்கு முன் இத்தகைய ஒன்றை சாம்பமூர்த்தி கண்டதில்லை பெரியவரின் துளி தரையை நோக்கிச் சொட்டியது எத்தகைய உருக்கம் இது சாம்பமூர்த்தி நினைத்தான் பெரியவர் முத்துராமனை மகனாய் எண்ணிக்கொண்டு அழுது கொண்டிருக்கிறார் அவரிடம் இல்லாத தந்தைமையை அக்கணங்களில் நிறைவேற்றிக் கொள்கிறார் முத்துராமனுக்கு அவர் தந்தை சுவாமிநாத ஐயர் இப்பெரியவர் வடிவில் எழுந்திருக்கிறார் அதனால்தான் இந்த மன்றாடல் ஆனால் அது மட்டும் இல்லை முத்துராமனிடத்தில் உடைந்த ஒரு துளிக்கும் அப்பெரியவரின் வற்றாத ஒழுக்கின் ஒரு துளிக்கும் இடையே அங்கே நிகழ்ந்தது ஓர் உரையாடல் சாம்பமூர்த்திக்கு கொஞ்ச நேரத்திற்கு அருகில் நின்ற அனைவரும் மறைந்துவிட்டனர் காலில் விழுந்த முத்துராமனும் கையில் அக்ஷதையுடன் நடுங்கி கண்ணீர் உதுக்கும் அப்பெரியவர் மட்டுமே தெரிந்தார்கள் ஒரு கணத்தில் அப்பெரியவர் மறைந்து படத்தில் சாய்வு நாற்காலியில் பார்த்த தக்காளி சுவாமிநாத ஐயர் நின்று கொண்டிருந்தார் பின்னர் இருவரும் மறைந்து சென்றனர் 
சாம்பமூர்த்தி தன் தந்தைக்கு அடியில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவருக்கு தாம்பூலம் மடித்து கொடுத்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் அதுவும் மறைந்து தனது மகன் வேத பாடசாலை சிறுவன் தன் கையை பற்றி சுற்றி சுற்றி வந்து விளையாடி கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் என்ன இது என சாம்பமூர்த்திக்கு புரியவில்லை அவனும் நெகிழ்ந்து விட்டான் தந்தையர்களின் கணம் அது தந்தையும் தனையனும் மட்டும் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் வியாபித்திருக்கிறார்கள் தந்தைமை தந்தைமை பூரண தந்தைமை அதுவன்றி வேறொன்று இங்கில்லை அதுவே எங்கும் பெருகி நிறைகிறது நிறைந்து வழிகிறது கண்ணீர் வழிந்த சிந்தி தன் மார்பில் பட்டவுடன்தான் தெளிவுற்றான் முத்துராமன் கலங்கிய விழிகளுடன் எழுந்து கொண்டார் விசும்பலுடன் தன் உத்தரியத்தை தோல்மேல் போட்டுக்கொண்டு இரு கைகளாலும் விரித்து பிடித்து அவர்கள் முன் குனிந்து நின்றார் மூவரும் அவர்களது அக்ஷதையை அந்த வஸ்திரத்தில் போட்டு ஆசைகள் வழங்கினர் பின்னர் அந்த ஆடையிலிருந்த அக்ஷதையை கையில் கொட்டிக்கொண்டு அருகில் நின்ற மனைவியிடம் கொடுத்தார் பின்னர் ஓரிடத்தில் அந்த வஸ்திரத்தை நீள வாக்கில் மடித்து சுருட்டி போட்டு பிராமணர்களை அதை மிதித்து கடந்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் பிராமணர்களை வழியனுப்பி வைக்கும் சடங்கு இதுவென்றார் வாத்தியார் பிராமணர்கள் கடந்து போனவுடன் அவர்கள் காலடி தடம் பட்ட அந்த வஸ்திரத்தை எடுத்து தன் நெற்றியில் ஒற்றி கொண்டார் வாத்தியார் மாமி நெத்தி கிட்டுக்கோங்கோ வாசல்லையும் சுவாமி கிட்டையும் கோலம் போட்டுள்ளாம் என்றார் மாமி மாமா வந்ததுலேருந்து எதுவும் சாப்பிடல வெறும் வயத்தோட இருக்கேளே ஒரு வாய் காப்பி தரட்டுமா என்றாள் சரி தாங்கோ என்றார் அவர் முத்துராமனிடம் இலைக்கு முன் உதிர்த்த அன்னத்தை காய்காய்களுக்கும் பிண்டம் வைத்ததை பசுமாட்டுக்கும் போட சொன்னார் அதன் பிறகு அவர்கள் போஜனம் செய்யலாம் என்றார் பிராமணாளின் எச்சில் இலைகளை சாயங்காலமாக ஆற்றில் விடச் சொல்லி சொன்னார் உதிர்த்த அன்னத்தை எடுத்துக்கொண்டு கொள்ளை முற்றத்தில் கொண்டு போய் போட்டுவிட்டு ஹோ மகாதேவா வா கா 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 என்று உறக்க கத்திவிட்டு வந்தார் முத்துராமன் காகங்கள் கரையும் சத்தம் கூடத்து வரையில் கேட்டது மாமி கொடுத்த காப்பியை வாங்கி குடித்துவிட்டு அப்புறம் நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன் என்று விட்டு அனைவரிடமும் சொல்லிக் கொண்டு பாலுசாஸ்திரிகள் கிளம்பினார் முத்துராமன் வாளியில் நீரை நிறைத்து அதில் அந்த பிண்டங்களை போட்டு கரைத்து வாசலில் போய் நின்றார் அப்போதென பார்த்து பத்து பாத்திரம் தைக்கும் சரஸ்வதி மாட்டை மேய்த்து கொண்டு வந்து கொண்டிருந்தாள் அதில் ஒரு பசுமாட்டிற்கு கொண்டு போய் அந்த வாளியை இவர் வைத்தார் சாம்பமூர்த்தியும் விஸ்வநாத ஐயரும் பெரியவரை பிடித்துக் கொண்டு வாசல் படியில் இறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் இருவரும் முத்துராமனை பார்த்துவிட்டு விடைபெற்றுக் கொண்டனர் முத்துராமனின் கண்கள் இன்னும் ததும்பிக் கொண்டிருப்பதை சாம்பமூர்த்தி பார்த்தான் மூவரும் அப்பெரியவரின் வீட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் பெரியவரின் கண்களில் வழிந்து கொண்டிருந்த நீரை அவரது மேல் துண்டால் துடைத்துவிட்டான் சாம்பமூர்த்தி விஸ்வநாத ஐயரும் சாம்பமூர்த்தியும் பெரியவரை அவர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு விஸ்வநாத ஐயரின் இல்லம் நோக்கி நடந்தார்கள் விஸ்வநாத ஐயர் அவர் வீட்டுக் கூடத்தில் கட்டியிருந்த ஊஞ்சலில் வந்து ஒரு காலை இன்னொரு கால் மேல் போட்டுக்கொண்டு சமணமிட்டு அமர்ந்தார் சாம்பமூர்த்தியை அமரச் சொன்னார் அவன் முன்னிருந்த தென்னை நாற்கயிறு கட்டிலில் அமர்ந்தான் உத்திரத்திலிருந்து முன்தொங்கிய ஆட்டுக்கயிறை பிடித்து ஊஞ்சலாடியபடி விஸ்வநாத ஐயர் சொன்னார் அந்த பிறண்ட தொகையிலோட ருசி இன்னும் என் நாக்கிலேயே தங்கிட்டுருக்குடா சாம்பா தொகையில ருசியாக்குறது என்னென்னு நீ நினைக்கிற வெறும் தழைகளோட ருசியும் மனமும் மட்டும் இல்லை அதில் அரைப்படுற கல்லோட ருசியும் தான் சேர்ந்துக்கிறது தொகையில் அரைச்ச கைக்கு பவுன் மோதிரமே போடலாண்டா என்றார் விஸ்வநாதன் சாம்பமூர்த்தியிடமிருந்து எதிர்வினை இல்லை அவர் மனதை எதுவோ உறுத்தி கொண்டிருந்தது என்னடா ஏதோ யோசனையாவே இருக்க ஒன்னும் இல்லண்ணா அட என்னன்னு சொல்லுடா உனக்கு எல்லாம் திருப்தியா இருந்தது தானே அதம்பா ஒரு ராமன் சாட்சியா சொல்றேன் நான் எந்த குறையும் பட்டுக்கல அந்த பெரியவரை பத்தி தான் என் சிந்தனையே புள்ள பாசத்துக்காக இப்படி கரைஞ்சு ஆறா ஓட முடியுமா ஆசிர்வாதத்தின் போது அப்படி ஒரு உருக்கம் அவருக்கு நீங்க சொல்லும் போது சாதாரணமா தான் இருந்தது ஆனா நேர்ல பாக்கறச்சே எனக்கே கண்ணு கலங்கெடுத்தும் அந்த முத்துராமனை பார்த்தேளா அவ்வளவு நாழியா பாறாங்கல்லு போல இருந்தவர் பொடி மலெல்லாம் கரைஞ்சு அந்த பெரியவரோட ஆற்றோடு கூட போயிட்டாரு அந்த சுவாமிநாத ஐயர் நிச்சயமா இந்த சிராப்தத்தை ஏத்துன்றுப்பார் எத்தனை பேருக்கு அமையும் இதெல்லாம் எத்தனை பேரு இவ்வளவு சிரத்தையா கருமா பண்றா தோ நானே இருக்கேன் என்னால இவ்வளவு பிராமணால கூப்பிட்டு போஜனம் போட முடியாட்டாலும் எங்க அப்பாவுக்கு வாத்தியார்ட்ட அரிசி வாழக்கா நூறு இரநூறுன்னு வச்சு கொடுத்து பிண்டத்தை கமலாலயத்துல கரைச்சுடுவேன் எங்கப்பா இப்படி வந்ததே இல்லையே 
என்றான் சாம்பமூர்த்தி நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்கிறேன் ஸ்ரார்த பித்ரு இருக்காரே தக்காளி சுவாமிநாதன் தக்காளி பழம் போல இருக்கிறதுனால அவர் அப்படி கூப்பிடுறான்னு கிண்டலுக்கு சொல்கிறது உண்டு ஆனால் அது இல்லை காரணம் அவருக்கு அரசலாத்துக்கு அக்கறையில் திருவேழி மலை பக்கம் ஆத்த ஒட்டியே பண்ணையும் தோட்டமும் உண்டு மூணு ஏக்கரில் அரசலாத்துலேருந்து வடிகால் வழியாகத்தான் அந்த தோட்டத்துக்கு நீர் பாசனம் அங்கே அவர் தக்காளி சாகுபடி பண்ணினார் சுத்து பத்து கிராமங்களுக்கெல்லாம் அவர் தோட்டத்து தக்காளி தான் விநியோகம் இவர் எங்காவது வெளி கிராமத்துக்கு போனால் சில பேர் அவர்கிட்ட சொல்லுவா அண்ணா உங்க தோட்டத்து தக்காளி நல்ல ருசி ஆனா ஒரு ஓரமா எங்கேயோ கடுக்கிறது அது மட்டும் இல்லைன்னா இது இந்திர தோட்டத்துக்கு அன்னைக்கு சமம்னு சொல்லிடுவா ஆனாலும் நல்லபடியா வித்துது அது பெரிய குறையா தெரியல அமோக விளைச்சலும் இருந்தது சுப்பையர்னு அவரோட பால்ய காலத்துல இருந்து சிநேகிதன் அவரோட அவ்வளவு வணுக்கம் அவர் தான் இவரோட தோட்டத்தெல்லாம் பார்த்துட்டார் சுப்பையர சும்மா சொல்லக்கூடாது தோட்டக்கலையில கை தேர்ந்தவர் தோட்ட விஷயங்கள்ல சுவாமிநாதன் பெருசா பட்டுக்கிறது கிடையாது மொத்த பொறுப்பையும் சுப்பையர் தான் பார்த்துட்டார் அந்த கடுக்கும் சமாச்சாரம் அவருக்கு தெரிஞ்சது அதை தடுக்க ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு நினைச்சேன் உரக்கணக்க மாத்தி பார்த்தார் நீர் பாய்ச்சறதை மாத்தி பார்த்தார் ஒன்னும் எடுபடலை ஒரு வாட்டி தஞ்சாவூர் போயிட்டு வந்தார் கவர்மெண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸ்க்கு தோட்டத்தில் இருந்த காலி இடங்களில் உருளைக்கிழங்கு சாகுபடி பண்ணார் அது நல்லா வளர்ந்தப்பறம் அதோட நடுத்தண்டை வெட்டினார் தக்காளி தோட்டத்து செடிகள்லேருந்து அதோட நடுத்தண்டுகளை வெட்டிண்டு வந்தார் உருளைக்கிழங்கு செடியோட நடுத்தண்டு மேலே தக்காளி செடி தண்டை உரியபடி சீவி இணைச்சு அதை சுற்றி செல்லோ டேப் மாதிரி கட்டு கட்டினார் இப்படி அந்த எல்லா உருளைக்கிழங்கு செடிகளையும் செஞ்சார் மூணு மாதம் சரி வர பராமரித்தார் அப்புறம் பார்க்கணுமே அப்படியே அத்தனை செடியும் தழைச்சின்றது மண்ணுக்கு கீழே உருளைக்கிழங்கும் விளைஞ்சது மண்ணுக்கு மேலே தக்காளி செடியும் விளைஞ்சது ஒரே செடியில் தாவரத்தோட ஒட்டுமலை விஞ்ஞானம் ஒட்டு பழம்னு சொல்வாளே மாங்காயெல்லாம் அது மாதிரி இது பொமேட்டோ அதாவது உருளை தக்காளி எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் கிடையாது முற்றிலும் இயற்கையான முறை இதனால் ரெட்ட லாபம் உருளையும் விளைஞ்சது தக்காளியும் விளைஞ்சது ரெண்டு செடி பயிரிடுற இடத்துல இப்போ ஒரே செடி தான் அதனால் இன்னொரு செடி பயிரிடும் இடமும் மிஞ்சி லாபமாச்சு இந்த முறையை பத்தி எத்தனையோ வாட்டி சுவாமிநாத ஐயர் காதல போட்டு வைக்கணும்னு அவர்கிட்ட சுப்பையர் பேச்சு கொடுப்பார் ஆனா அதை அவர் பெருசா பொருட்படுத்தல லாபம் வந்தா போதும்னு இருந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் சுப்பையரும் இதை பத்தி பேச்சு கொடுக்கறத நிறுத்திட்டுட்டார் விளைஞ்சு வந்த தக்காளியில இப்போ அந்த பழைய கடுப்பு தெரியல அடியில இருக்கிறது உருளைக்கிழங்காச்சே அதோட சக்கரைய அது தக்காளிக்கு கொடுத்துருத்து பழைய பேச்சு ஓஞ்சி போச்சு ஒரு நா எதேச்சியா சுவாமிநாத ஐயர் அந்த தோட்டத்து வழியா போயிருக்கார் எல்லா தக்காளி செடியிலையும் ஏதோ கட்டு கட்டின்னு இருந்ததை பார்த்துருக்கார் அதை பார்த்துட்டு ஒரு செடிக்கு பக்கத்தில் போய் நின்று இருக்கார் அந்த செடியை பிடுங்கி இருந்திருக்கார் கீழே பார்த்தா வேர்ல குண்டு குண்டா உருளைக்கிழங்கு என்ன ஆச்சோ தெரியல எல்லா செடியையும் பிடுங்கி எரிஞ்சுட்டார் அப்படியே நெஞ்சு பிடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டார் எல்லா கோயில் காத்தவராயன் அரைஞ்ச மாதிரி இது நடந்தப்போ அவர் பட்டாமணியார் அவர் புள்ள இந்த முத்துராமன் திருச்சியில் அவர் அக்கா ஆத்துல தங்கிண்டு எஸ்எஸ்எல்சி படிச்சுட்டு மறுநாள் சுப்பையர் எல்லாத்தையும் விளக்கினர் இவர் சுப்பையர்கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் என் மண்ணில் காய்க்க வைக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையும் பழையபடியே மாத்திடுடா இது வேணாம் உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன்னு சத்தம் போட்டு கேட்டுண்டார் சுப்பையரும் அதுக்கு இணங்கி பழையபடி சாகுபடி பண்ணினார் சுப்பையருக்கு பின்னாடி தான் மெதுவாக தெரிஞ்சுது அது ஏன்னு சுவாமிநாதனுக்கு வாரிசு இல்லை அவர் மனைவி வயத்தில் ஒரு புழு பூச்சி உண்டாகலை அவரோட குடும்பத்தினர் கட்டாயப்படுத்த யாரையாவது தத்தெடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணினார் அவா குடும்பம் பெரிய குடும்பம் குடும்ப பெரிய வாழ்னா வம்சத்தை வழிநடத்த ஒரு வாரிசு வேணும்னு நம்ம சாஸ்திரத்திலேயே இருக்கே புத்திர ஸ்வீகாரம் அதை முன்மொழிஞ்சு அவரை சமாதானப்படுத்தினா இதோ இந்த பித்ரு பெரியவராக இருந்தாரே வீடி சார் அவருக்கு புள்ள பிறந்தது பிறந்த உடனேயே அந்த குழந்தைக்கு ஜாதகம் பார்த்தது பிதா அரிஷ்ட ஜாதகம் பிரகலாதனோடது மாதிரி ஹிரண்ய கசிப்புவை சிம்மம் அப்படியே முழுங்கிடுத்தேன் ஹவாத்தில் எல்லாரும் வீழ்நாதனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு பயந்தா அவரோட துணைவியாருக்கு கூடுதல் பயம் பிறந்த குழந்தைய கொல்லவா முடியும் அதுக்குன்னு மகாபாவமாச்சே அப்போதான் சமயம் பார்த்து வந்து சுவாமிநாதன் கேட்டார் ஸ்வீகாரம் பண்ணி கொடுக்கும்படி 
ஸ்வீகாரம்னா வெறும் பேரளவுல மட்டும் சொல்றது இல்ல பெத்த தாய் தந்தையரோட ஒட்டுறவு இருக்க கூடாது கொலம் கோத்திரம்னு குழந்தைக்கு எல்லாமே மாறிடும் புது கோத்திரத்தாயின் புண்ணிய கணக்கு பாவ கணக்கு எல்லாம் சேர்த்துதான் அந்த குழந்தை சுமக்கணும் வீழ்ச ராத்திலையும் அவருக்கு இதுதான் சரி இவர் வேணும்னா வேறு பிள்ளையை பெத்துக்கலாம் ஆனா அதை விட அவரோட உயிர் முக்கியம்னு வீழிசாரை வற்புறுத்தி தத்து கொடுக்க வச்சா அவருக்கு மனசே இல்லை வேற வழி இல்லாம தான் செஞ்சார் தம் புள்ள செத்துட்டான்னு நினைச்சு பிறந்த சிசுவுக்கு பிண்டம் வச்சார் பிறந்த உடனே செத்த குழந்தைகளுக்கு இந்த உலகத்தோட உறவு இல்லை அதனால வருஷா வருஷம் தவசமோ தீட்டோ அதுக்கு கிடையாது பிறந்த பதிமூணு நாள் வரைதான் அதுக்கு எழுதி வச்சிருக்கு சுவாமிநாதன் அவாத்துல அந்த குழந்தைக்கு பத்தா நாள் புண்ணியஜனம் பண்ணினர் முத்துராமன்னு பேர் வச்சார் ஊர்க்காராலும் இதுக்கு உடந்த வீழிசார் அழுது அரற்றினார் அவருக்கு மனசுலேருந்து முழுசா அந்த குழந்தையை விட முடியல மூணாவது வருஷம் அவரோட மனைவிக்கு காசநோய் வந்துடுத்து படுத்த படுக்கையா கடந்து செத்தும் போனான் வீழிசாருக்கு அடுத்த வாரிசே இல்லாம போச்சு மறுபடியும் அவ குடும்பத்தார் அவரை மறுகல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி வற்புறுத்தினான் அவர் மன்னனைய ஊத்திண்டு தன்னை எரிச்சிக்க போயிட்டார் மன்னன் வாடையோட இந்த அக்ரஹாரத்து தெருவுல ஒவ்வொரு வீடா போய் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கேட்டுண்டார் அங்க சுவாமிநாதன் வீட்டுல இந்த குழந்தை நன்னா வளர்ந்தது அடி மனசுல சுவாமிநாதன் வீழிசார பாக்கிறதுக்கே பயந்தார் பிள்ளையையும் பார்க்க விடல அவனை பொத்தி பொத்தி வளர்த்தார் திருச்சியில அவர் அக்கா ஆத்துல அவனை படிக்க வச்சார் மாசம் ஒரு முறை போய் பார்த்துட்டு வந்தார் ஒரு வாட்டி அஞ்சாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தப்போ முத்துராமன் ஊருக்கு வந்திருந்தான் தெருவுல குழந்தைகளோட விளையாடிட்டு இருந்தான் அப்போ தெரு வழியா வீடி சார் போயிருக்கார் திண்ணையில உட்காந்து சுவாமிநாதன் பார்த்துட்டு இருக்கார் அவருக்கு அடி கலங்கெடுத்து ஆனா வீடி சார் அந்த குழந்தைய பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி கடந்து போனார் மனுஷன் மொத்தத்தையும் தொடச்சு எரிஞ்சவர் மாதிரி மொத்தமா உதறிட்டு நின்ன மாதிரி தான் தெரிஞ்சார் சுவாமிநாதன் பெருமூச்சு விட்டார் ஆச்சரியம்தான் சுவாமிநாதனுக்கு அதை அவர் யோசிச்சு பார்த்தார் வீழி சார் அவர் மனச அப்படி பழகின்றார்னு தான் சொல்லணும் ஒரு பழக்கத்தை ஏற்படுத்திட்டு காரண காரணிகள் மறைஞ்சு போயிடுறது அதன் பிறகு அந்த பழக்கம் மட்டும் எஞ்சிருது இங்கெல்லாம் வாசல் தெளிச்சு கோலம் போடுவா காக குருவியை தானும் சாப்பிட்டு வைக்கிறதுக்காக ஆனா அமெரிக்கால அடுக்குமாடி குடியிருப்புல போயும் நம்ம பா இப்படி கோலம் போடுறாளே அது மாதிரி வெறும் பழக்கம்தான் சடங்கா எஞ்சிருக்கு வீழி சார் பாரபட்சமே இல்லாம ஒவ்வொரு ஆத்திலையும் போய் ஸ்ராப்தத்துல பங்கேற்கிறது இப்படி ஒரு சடங்கா அதை மாத்திண்டதுனாலதான் இப்ப கூட வேற ஒரு சமயத்துல முத்துராமனை கூட்டிட்டு போய் அவர் முன்னாடி இவர்தான் உங்க புள்ளன்னு நிறுத்தி வச்சாலும் அவர் எனக்குதான் புள்ளையே கிடையாத மடையான்னு தான் சொல்லுவார் சுவாமிநாதனுக்கு அந்த குற்ற உணர்வு இருந்துட்டே இருந்தது பல வழிகளில் வீழி சாருக்கு உதவ பார்த்துருக்க ஆனால் வீழி சார் ஒரு பட்டுப்புழு தன்னை சுற்றி தானே கூடு கட்டின்ட்டார் வெளியிலேருந்து எதுவும் உள்ள போக முடியாது முத்துராமன் வளர்ந்தார் அகமதாபாடில் சிஏ படித்தார் டெல்லி லக்னோ பாம்பேன்னு வட இந்தியாவில் இருந்தார் அவர் இந்த ஊருக்கு எப்போவாவது தான் வருவார் அவருக்கு சுவாமிநாதன் இந்த வாலாம்பாலை கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் வாலாம்பாள் யார் தெரியுமோ சுப்பையரோட சீமந்த புத்திரி சுவாமிநாதன் தான் இருந்தவரை குடும்ப ரகசியம் முத்துராமனுக்கு தெரியாமலேயே பார்த்துண்டார் முத்துராமனுக்கு அப்பா சுவாமிநாத ஐயர் மேல நல்லாவே பாசம் இருந்தது கடைசி காலத்துல வாலாம்பாளும் அவரும் சுவாமிநாத ஐயரை நல்லா பார்த்துண்டா எந்த குறையும் இல்லாம சுவாமிநாதனோட இறப்பு முத்துராமனை உலுக்கெடுத்து பாவும் அப்பா செத்ததுக்கு அப்படி எழுதார் சுவாமிநாதன் மரணப்படுக்கையில் இருந்தபோது சுப்பையரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் டே சுப்பு உன் பொண்ணை ஏன் என் மகனுக்கு கட்டி வச்சேன் தெரியுமா இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரிஞ்சாலும் என் பிள்ளைக்கோ அவன் பிள்ளைக்கோ தெரியவே கூடாதுன்னு தான் நீ என் சிநேகிதனாச்சே அதான் உன்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன் நான் செத்த பிறகு நீ வாலாம்பாள் கிட்ட சொல்லு அவ காலத்துக்கு பிறகு அவளை அவளோட மாட்டு பொண்ணுக்கு சொல்ல சொல்லு அவதான் என் வம்சத்துக்கு காப்பு எனக்கு தெரியும் வீழிய பத்தி அவன் இந்த வழிக்கு வரவே மாட்டான் ஆனா மற்றவாளை நினைச்சாதான் பயம் அன்னைக்கு அந்த செடியை பிடுங்கி போட்டு நெஞ்சடைஞ்சு போய் உட்கார்ந்துருந்தேனே உன் முன்னாடி ஞாபகம் இருக்கா எப்படி இருக்கு பாரு தலைமுறை தலைமுறையா வரும் தன் குலவழி மாட்டு பொண்களை இப்படி நிறுத்தி வைக்கிற அளவுக்கு எது அவரை ஏக்கித்து சாம்பமூர்த்தி இடைமறித்து சொன்னான் 
தன் தலைமுறை தன் கையை விட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற பயம்தான் அவரை இப்படி மூர்க்கமாக செலுத்திருக்கு தன் குலத்து மூக்கணாங்கயத்துப்படி தன்னை விட்டு நழிவிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருக்கார் அவர் அவளை அங்கே நிறுத்தி வைக்கலை தன்னையே தான் நிறுத்தி வச்சிருக்கார் விஸ்வநாதன் தொடர்ந்தார் அப்புறம் அவர் சுப்பையர்கிட்ட இன்னொன்னும் கேட்டுண்டார் டே சுப்பு எனக்கு சத்தியம் பண்ணித்தா நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஊரில் தான் இந்த வீட்டில் தான் என் பிள்ளை எனக்கு சிரார்த்தம் பண்ணணும்னு சுவாமிநாதன் இறந்து போனார் சுப்பையர் அவரது வேண்டுகோளை தன் பெண்ணை கூப்பிட்டு சொன்னார் அவரும் வயசு முதிர்ச்சியால் சில வருஷத்துக்கு முந்தி இறந்து போயிட்டார் சுபவதி வாலாம்பாள் புண்ணியத்தில் வருஷா வருஷம் சுவாமிநாதையருக்கு சார்தம் இங்கே தான் நடக்கிறது விஸ்வநாதன் சொல்லி முடித்தார் சாம்பமூர்த்தி திகைத்தபடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் கடைசி வர இந்த விஷயம் முத்துராமனுக்கு தெரியாதா என்ன கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்லை வாலாம்பாள் விட்டுருக்க மாட்டான் அப்போது ஆசீர்வாதத்தின் போது நான் பார்த்தது வீழிசார் வழியாக எழுந்த சுவாமிநாதனை இல்லை சுவாமிநாதனை சாக்கா வச்சுண்டு வந்து நிற்கும் வீழி சாரையா என்று புருவம் உயர்த்தினான் சாம்பமூர்த்தி சிறிது யோசனைக்கு பின் அவனாகவே சொன்னான் சுவாமிநாதனுக்கு அந்த குற்ற உணர்வு சாகர வர இருந்திருக்கும் தன்னோட சுயநலத்துக்காகவும் ஆசைக்காகவும் யாரோ ஒரு தந்தையோட புத்திர பாசத்தை பலி கொடுத்துட்டோமேன்னு பாவம் பண்ணிட்டோமேன்னு அதனால தான் தன்னோட சிராத்தத்தின் மூலியமா அந்த அப்பாவையும் மகனையும் ஒருத்தர் பார்த்து ஒருத்தரா நிற்க வச்சிருக்கார் தானே செத்து இந்த பிராயச்சித்தத்தை தேடிட்டுட்டார் தன்னோட ஒவ்வொரு சிராந்தத்திலையும் அந்த பிராயச்சித்த கணக்கை அவர் தீர்த்துக்கிறார் அதுக்கு தான் கடைசியாக சுப்பையர்கிட்ட அந்த சத்தியத்தை வாங்கிட்டுருக்கார் என்ன ஆனாலும் தன்னோட சிராந்தத்தை இந்த ஊரில் நடத்த சொல்லி அப்போ தானே ஊர்க்காரா வீடி சார்கிட்ட ஏற்றுக்கொண்ட பிரமாணத்துப்படி அவாத்துக்கு வீடி சார் வர முடியும் விஸ்வநாத ஐயர் இணைந்து கொண்டார் தண்டை இணைச்சு ரெண்டு செடியையும் ஒன்னா கட்டின மாதிரி சாஸ்திரம் அவ ரெண்டு குடும்பத்தையும் கட்டிருக்கு மனுஷன் வெறுமனே இந்த லோகத்தில் வாழ முடியாது அவன் கரையேற எதையாவது அவன் பிடிச்சிட்டாகணுமே அதுதான் இந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் அது அவனுக்கு அடைச்ச வாசல்களை திறந்து விட்டுருக்கு அவன் செய்யக்கூடியதெல்லாம் அந்த வாசலை தேடி போய் நிற்க வேண்டியது மட்டும்தான் சுவாமிநாதனுக்கு அவர் கொண்ட ஸ்வீகாரம் மாதிரி ஆனால் பாரு எதுவோ எங்கேயோ பெசகி தப்பா போயிருக்கு அது இப்ப அவரோட சிராந்தத்துல வந்து சரியாயின்றிருக்கு மீண்டும் சாம்பமூர்த்தி சொன்னான் விஷயம் முத்துராமனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோன்னு எனக்கு தோன்றதுன்னா ஏண்டா அப்படி சொல்ற கண்டிப்பா வெளியிலேருந்து விஷயம் போயிருக்காது வாலாம்பாளையும் நான் எதுவும் சொல்லல ஆனா உள்ளூர அவர் உணர்ந்திருப்பார்னு தோன்றது எனக்கு அவரும் ஒரு பட்டுப்புழுவாத்தான் தெரிஞ்சார் தோ அந்த செடி இருந்ததே மண்ணுக்கு கீழே உருளைக்கிழங்கு மண்ணுக்கு மேல தக்காளின்னு என்னதான் மேல தக்காளியா விளைஞ்சு குழுங்கினாலும் மண்ணுல மூடி மறைஞ்சிருக்கும் உருளைக்கிழங்கோட வேறு தன்னை காட்டி கொள்ளாம இல்ல அந்த தக்காளிகள்ல ஏறி போன சுவைய நீங்க என்னன்னு சொல்வே இப்ப நினைச்சு பார்த்தா அந்த சுவையத்தானே நான் இன்னைக்கு உணர்ந்திருக்கேன் என்றான் சாம்பமூர்த்தி எது எப்படி இருந்தா என்ன அங்க நான் பார்த்ததெல்லாம் அவள மீறி நடந்ததுதான் அவளோட கட்டுக்குள்ள அடைக்கிட முடியாத ஒன்னு வெளிப்பட்டிருக்கு பரபிரமம் ஏதோ ஒன்னு நிகழ்த்தி வச்சிருக்கு பரிபூர்ண தந்தைமை அது மட்டும் சத்தியம் நான் அடிச்சு சொல்வேன் என்று தழும்பி விட்டான் சாம்பமூர்த்தி பின்னர் நிலை திரும்பி சரி அப்போ நான் கிளம்ப வாண்ணா வந்த காரியம் முடிஞ்செடுத்தே என்றான் உச்சி ஏறி வெயில் அடிச்ச விட்டுதே சித்த சிரம பரிகாரம் பண்ணிக்கோயே கண்ணை அசந்துட்டு சாயர்ச்சே கிளம்ப இந்த கைது கட்டிலேயே கட்டையை நீட்டேன் என்றார் விஸ்வநாத ஐயர் அதுவும் சரிதான் என்று பட்டது சாம்பமூர்த்திக்கு மேல் துண்டை உதறி கட்டில் மேல் விரித்து படுத்துக்கொண்டான் விஸ்வநாதன் படுக்கை அறைக்குள் சென்று படுத்துக்கொண்டார் விஸ்வநாத ஐயர் தூக்கத்திலிருந்து விழித்து கொண்டார் படுக்கையுள் ஜன்னல் வழியாக சாம்பமூர்த்தி ஆளோடியிலிருந்து சைக்கிளை இறக்கி வைப்பதை பார்த்தார் உள்ளிருந்தவராக ஜன்னல் வழியே என்னடா மகாவிஷ்ணு உன் கருட வாகனத்தை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கியா என்று குரல் கொடுத்தார் நீங்க கை காமிக்கிறவன் தானே இந்த மகாவிஷ்ணு என்று பதில் சொன்னான் சாம்பமூர்த்தி பின்னர் ஆமாண்ணா மணி நாலரை ஆடித்து ஊர்ல காரியம் கிடக்கு அஸ்தமனத்துக்குள்ள போய் சேரணும் பார்த்தேளா என்றான் அவரிடம் அவன் உள்ளே வந்து தன் இத்தியாதிகளை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினான் வேஷ்டியை சரி பண்ணி கொண்டு வாசலில் நின்றிருந்தவராக வழி அனுப்பினார் விஸ்வநாத ஐயர் நான் போயிட்டு வரேண்ணா கடைசி நேரத்தில் கேட்டு நீ வந்தது ரொம்ப உபகாரமாக இருந்ததுடா போயிட்டு வா சந்தோஷம் சாம்பமூர்த்தி அவரை பார்த்து புன்னகைத்தான் பின்னர் சைக்கிளை செலுத்தினான் 
கொஞ்ச தூரம் ஓட்டிய போது பெருமாள் கோயிலுக்கு அருகில் முத்துராமன் மூங்கில் கூடைக்குள் அடுக்கியிருந்த எச்சில் இலைகளோடு ஆச்சரங்கரை பக்கம் செல்வதை பார்த்தான் இவன் சாலை பக்கமாய் வளைந்து சென்றான்